Смертью закончилось открытие охотничьего сезона для двоих жителей Ярославской области – Александра Зобова и Николая Рыженкова. Произошло это больше года назад. Они погибли от рук жителей Подмосковья, так считает государственное обвинение. Двойное убийство инкриминирует Валерию Соловьеву, который в четверг утром предстал перед Фемидой. Процесс, начавшийся в областном суде, скорее всего, затянется. Мой коллега Илья Барабанов с подробностями. Своего отца Светлана Зобова потеряла 17 августа прошлого года. О том, что самого родного человека больше нет, она узнала от родственников, когда возвращалась домой. Я схожу с поезда, мне звонит мой дядя, который на тот момент находился в Нижнем Новгороде и сообщил, что вот такое вот случилось. Честно говоря, первое, первое что у меня была какая реакция, я не поверила. Потом выяснилось, что никакой ошибки, что это все действительно так. Конечно, до сих пор не можем мы в себя прийти от этого всего. На скамье подсудимых Валерий Соловьев. Жителю подмосковного Пушкина инкриминируют двойное убийство. Трагедия произошла больше года назад в лесу, недалеко от деревни Крутого Мышкинского района. Той злополучной ночью Александр Зобов и Николай Рыженков не охотились. Здоровье не позволяло. А просто ждали, когда с добычей вернутся друзья. Там же на ночной стоянке находился и Соловьев, как заявляет гособвинение в Ахмелю. После беспорядочной пальбы, устроенной им же, и конфликта между присутствующими, охотник из-под Московья покинул место стоянки. Правда, ненадолго. Решил вернуться к тем, кто обидел и прогнал. Прибыв на место, а на стоянке находились только двое потерпевших, они не участвовали, убил. Убил там огнестрельные ранения в жизненной важной части тела. Смерть наступила от огнестрельных ранений. И э, практически услышав не характерные, потому что охота идет на птицу, хлесткие выстрелы, один из охотников понял, что что-то случилось. После трагедии Валерий Соловьев написал явку с повинной, однако позже стал отрицать вину, заявляя, что вернувшись на стоянку, двое охотников были уже убиты. Спустя время появилась и третья версия самооборона, но эксперты доказывали изначальное убийство. Кроме пулевых ранений, у Зобова есть ножевое ранение, колоторезанная рана в области шеи, а у Рыженкова, поскольку человек носил крестик, есть э, повреждение в области шеи, то есть производилось еще и удушение. Задача гособвинения доказать, что было убийство, и мы будем стараться это сделать. Следствие заняло больше года, ведь непосредственно очевидца преступления нет. Тем не менее, уголовное дело дошло до Фемиды, а Валерий Соловьев на скамье подсудимых. По инкриминируемой статье, если его вину докажут, охотник из Подмосковья мог бы лишиться свободы пожизненно. Но при назначении наказания суд учтет явку и то, что у Соловьева маленькая дочь. Поэтому остается ждать финала продолжительного процесса, который еще только начался. Илья Барабанов, Михаил Орлов.